ஹாய் ஒரு ஒன் வெல்கம் டு லேர்ன் இசி மேக்ஸ் திஸ் இஸ் இஞ்சு இப்போ பார்க்க போகிறது எக்ஸசைஸ் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீயில் ஃபோர்த் சம் இது வரைக்கும் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்போ பண்ணிவிடுங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நமக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா கே இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ ஃபார் எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ ஃபார் எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் நம்ம வேல்யூ ஆஃப் கே தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் தானே அதோட ஃபார்முலா என்ன வரும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு எடுப்போம் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ இதன்படி அப்ளை பண்ணும்போது மொதல் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து இங்கே ரெண்டு ரேஞ்ச் தான் இருக்குது ஒன்று கிரேட்டர் தான் ஜீரோ ஒன்று லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் அடுத்து ஜீரோலேருந்து நம்ம ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாருங்கள் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஆரம்பித்து ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டியில் முடிஞ்சிருச்சு இங்கே இருக்கிற மாதிரியே ஸோ இதில் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் அவங்க எந்த ஒரு வேல்யூமே கொடுக்கல ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜீரோ இன்டு டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே ஜீரோலேருந்து இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கே இன்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ ஜீரோவை இன்டெக்ரேட் பண்ணால் வேல்யூ ஜீரோ ஸோ அது கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் இந்த வேல்யூவில் கே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதை வெளியில் வச்சுக்கலாம் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீயை நம்ம இன்டெக்ரேட் பண்ணால் இ பவரில் இன்டெக்ரேட் பண்ணாலே எப்படி வரும்னா இ பவர் இதை அப்படியே எழுதிக்கணும் இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ இதை அப்படியே போட்டுட்டு டிவைடடில் பவரில் என்ன கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் இருக்கோ அதை மட்டும் போடணும் ஸோ எக்ஸை சேர்க்கக்கூடாது ஸோ என்ன இருக்குது ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஒரு ஒன் பை த்ரீ இருக்குது இல்லையா பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ இந்த மை எக்ஸை சேர்க்கக்கூடாது அப்படின்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்டு எக்ஸ்ன்னு வரும் இல்லையா ஸோ இந்த எக்ஸை விட்டுட்டு இந்த மைனஸ் ஒன் பை த்ரீயை மட்டும் இந்த மாதிரி கீழே போட்டுக்கணும் ஸோ ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி அப்பர் லிமிட்டை லோவர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இப்போ கே இன்டு மொத அப்பர் லிமிட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் உள்ளாடி எக்ஸுக்கு பதில் அப்பர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அப்போ இ பவர் மைனஸ் எக்ஸுக்கு பதில் இன்ஃபினிட்டி போட்டுருவாங்களா பவரில் இன்ஃபினிட்டி வந்துருச்சுனாலே அதோட ஹோல் வேல்யூ நமக்கு ஜீரோன்னு அர்த்தம் ஸோ மைனஸ் போட்டுட்டு அடுத்தது லோவர் லிமிட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ மைனஸ் போட்டாச்சு லோவர் லிமிட் பாருங்கள் நமக்கு இங்கே ஜீரோ இருக்குது இல்லையா ஸோ இ பவர் இந்த எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ போட்டாலே நமக்கு இ பவர் ஜீரோன்னு ஆகிடும் இல்லையா ஸோ இ பவர் ஜீரோன்னா நமக்கு வேல்யூ ஒன்றுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஒன் டிவைட் பை கீழே ஒரு ஒன் பை த்ரீ இருக்குது இல்லையா மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அதை போட்டுக்கணும் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ இதிலேருந்து கே இன்டு இந்த மைனஸும் மைனஸும் நமக்கு ப்ளஸ் ஆகிடும் ஸோ ஒன் இன் ஒன் டிவைட் பை ஒன் பை த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ அதை எப்படி போடலான்னா ஒன் இன்டு இந்த ஒன் பை த்ரீயை நான் மேலே எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஸோ மேலே எடுத்துகிட்டு போகும்போது அப்படி தலைக்கீழே ஆகிடும் த்ரீ பை ஒன்னுன்னு ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போது பாருங்கள் கே இன்டு ஜஸ்ட் ஒன் இன்டு த்ரீ 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 டிவைட் பை ஒன்றுனாலும் நமக்கு த்ரீ தான் ஸோ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ கே ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த த்ரீ இந்த சைடு வரும்போது இந்த மாதிரி டிவைடில் வந்துடும் ஸோ கேயோட வேல்யூ நமக்கு இங்கே ஒன் பை த்ரீ முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்த செகண்ட் பார்ட் என்னென்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனோட ஃபார்முலா எப்படி வரும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிலேருந்து எக்ஸ் வரைக்கும் எஃப் ஆஃப் யூ இன்டு டி யூ இல்லையா ஓகே நான் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் விட்டி கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சேன் இல்லையா ஸோ அதை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வைக்கிறேன் இது நமக்கு தேவைப்படும் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மொதல் கொடுத்தாங்கள ஜென்ரல் அதில் கேவோட வேல்யூ மட்டும் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஒன் பை த்ரீ இன்டு இ பவர் மைனஸ் எக்ஸ் பை த்ரீ இது எக்ஸ் கிரேட்டர் தான் ஜீரோக்கு ஜீரோ எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு ஸோ இதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த லைனை எழுதிக்கலாம் ஸோ இதுதான் நமக்கு இப்போது ஃபார்முலா இப்போ எஃப் ஆஃப் யூ இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவீங்க இங்கே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதில் நீங்கள் யூ போட்டு எடுத்துக்கணும் அதாவது இங்கே எக்ஸுக்கு பதில் யூ போட்டு எடுத்துக்கிட்டா போதும் அதான் எஃப் ஆஃப் யூவோட வேல்யூ ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படிலாம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் நமக்கு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டிவிலேருந்து நமக்கு லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது ஜீரோ வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதை சிம்பிளாக எஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஜீரோலேருந்து நமக்கு இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அதை எக்ஸ் கிரேட்டர்
இங்க 0 ல இருந்து x வரைக்கும் அதாவது greater than 0 க்கு அவங்க வேல்யூ நம்ம k ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி நான் வச்சிருக்கோம்ல இத சப்ஸ்டிட் பண்ணலாம் சோ 1 by 3 e power minus x க்கு பதிலா u னு போட்டு எடுக்கணும் சோ u divided by 3 into du சோ u இந்த 0 இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு 0 தான் சோ 0 plus இங்க 1 by 3 constant சோ வெளியில எடுத்துறேன் அடுத்து e power minus u by 3 தான் இன்டகிரேட் பண்ணனும் சோ e power இல்ல இன்டகிரேட் பண்ணும்போது அது அப்படியே எழுதணும் முத e power minus u by 3 divided by இங்க இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் டம்மை மட்டும் எழுதணும் minus 1 by 3 மட்டும் எழுதிக்கணும் so upper limit x lower limit 0 இப்போ இந்த 1 by 3 இந்த 1 by 3 நமக்கு கேன்சல் ஆயிடும் so இங்க minus இருக்கா அப்ப minus e power minus u by 3 இவ்வளவு தான் இருக்கு so upper limit ஏ lower limit ஏ போட்டாச்சு so இப்போ என்னன்னா இங்க x க்கு பதிலா முத upper limit x ஐ சப்ஸ்டிட் பண்ணணும் அப்ப minus e minus u க்கு பதிலா x போட்டாச்சு divided by 3 அடுத்தது மைனஸ் போட்டு லோவர் லிமிட்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணும் சோ லோவர் லிமிட் பாருங்க இங்க 0 இருக்கு இல்லையா அப்போ u க்கு பதிலா 0 போட்டாச்சுனா e பவர் 0 னு வந்துட்டாலே நமக்கு அதாவது e e பவர்ல மைனஸ் 0 னா 0 தான் 0 divided by 3 னா நமக்கு 0 தான் சோ இதெல்லாம் மைனஸ் e மைனஸ் x by 3 இங்க மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ஆயிடும் சோ e பவர் 1 ஓட வேல்யூ நமக்கு 1 சோ வேல்யூ இப்படி தான் வந்திருக்கு 1 minus அத பாசிட்டிவ் மோத எழுதுறேன் அடுத்து இந்த மைனஸ் எழுதுறேன் e பவர் மைனஸ் x by 3 னு கிடைச்சிருக்கு சோ அவ்வளவுதான் இதோட வேல்யூ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்ப லாஸ்டா எப்படி எழுதணும்னா f of x 2 லிமிட்டா வரும் 1 வந்துட்டு x less than 0 பார்த்தோம் less than or equal to 0 அடுத்து x greater than 0 பார்த்தோம் சோ less than or equal to இந்த மாதிரி பாக்கும்போது நமக்கு வேல்யூ 0 கிடைச்சிச்சு இல்லையா அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் greater than 0 னு பாக்கும்போது இப்போ கிடைச்சது 1 minus e பவர் மைனஸ் x பை 3 னு கிடைச்சிருக்கு சோ இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் தான் இனி அடுத்த பார்ட் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேவை ஓகே இப்போ थर्ड பார்ட் क्वेश्चन பாத்தீங்கன்னா நமக்கு p of x less than 3 னு கொடுத்திருக்காங்க அத ஷார்ட்டா நாம f of 3 னு எழுதிக்கலாம் அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன்ல 3ன்ற டிஜிட் நமக்கு எப்போ வரும்னு செக் பண்ணனும் சோ x greater than 0 இந்த ரேஞ்சில தான் நமக்கு வரும் இல்லையா அப்ப இந்த ஃபங்க்ஷனை எடுத்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது 1 minus e power minus x க்கு பதிலா இந்த 3 ஐ சப்ஸ்டிட் பண்ணனும் சோ 3 divided by 3 என்னங்க 3 3 கேன்சல் அப்ப 1 minus e power minus 1 னு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா சோ இத ஆன்சர் இத இப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லனா 1 minus e power minus ல இருக்குல்ல அப்ப 1 divided by போட்டா இந்த மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடும் சோ 1 divided by e power 1 ன நம்ம e னு போட்டுக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம் அடுத்து फोर्थ பார்ட் फोर्थ பார்ட் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது 5 p of 5 less than or equal to x னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா சோ நம்ம இத இப்படி மாத்தி எழுதிக்கலாம் எப்படினா p of sorry p p of x greater than or equal to 5 னு கொடுத்துக்கலாம் சோ இப்போ greater than or equal to 5 அப்படின்றப்ப நமக்கு இது போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா அப்ப நம்ம சிம்பிளா எப்படி எழுதலானா நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா உண்டு 1 minus p of x இத less than னு மாத்திக்கலாம் சோ இந்த மாதிரி இருக்குனா 1 minus போட்டுக்கிட்டா இந்த greater than or equal to நம்ம இந்த மாதிரி less than னு மாத்திக்கலாம் சோ equal to 1 minus இப்போ இத எப்படி எழுதலாம் f of 5 னு எழுதிக்கலாமா அப்ப equal to 1 minus f of 5 னா 5 ன்ற வேல்யூ நமக்கு greater than 0 இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் வரும் அப்ப இங்க இந்த x க்கு பதிலா 5 மட்டும் மாத்தி எடுத்தா போதும் அப்ப 1 e பவர் -5 by 3 just அந்த x க்கு பதிலா 5 போட்டு எடுத்துர்க்கேன் இப்போ மைனஸ உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிரலாம் 1 மைனஸ் இங்க பண்ணா -1 இங்க பண்ணா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிடும் e பவர் -5 by 3 னு இருக்கும் 1 1 0 அப்ப வேல்யூ இஸ் e பவர் -5 by 3 னு கிடைச்சிருக்கு இல்லையா சோ அவ்வளவுதான் இந்த சம் இனி அடுத்து லாஸ்ட் பார்ட் फिफ्थ பார்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கனா p of x less than or equal to 4 னு கேட்டிருக்காங்க சோ இத என்ன பண்ணலாம் f of 4 னு எடுத்துக்கலாமா f of 4 ன்றது நமக்கு இந்த ரேஞ்சில தான் வரும் சோ அத 1 e பவர் x க்கு பதிலா 4 போடணும் அவ்வளவுதான் சோ 4 போட்டாச்சுனா ஆன்சர் வந்துருச்சு சோ இவ்வளவு தான் இந்த சம் அவங்க கேட்டது எல்லாமே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஜஸ்ட் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் தான் அதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி வேல்யூஸ் மட்டும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி எடுத்தா போதும் ஆன்சர் கிடைச்சிரும் थैंक यू डोंட் ஃப